Про повну картину звірств, які чинять росіяни на Південному Сході України, ми дізнаємося лише згодом. Але навіть те, що відомо зараз, близько 22 тисяч вбитих мирних мешканців тільки у Маріуполі, жахає. Тому сьогодні ми будемо називати імена та показувати обличчя російських командирів, які воюють у Приазов'ї та на прилеглих територіях. Всім привіт! Мене звуть Яна Корнійчук, і сьогодні я вам розповім про російських окупантів та членів їхніх сімей, які майже всі поголовно, публічно підтримують війну Росії проти України. Але перед тим, як продовжити дивитися, підпишіться на наш YouTube-канал, аби не пропустити наступні відео про воєнних злочинців. Нещодавно Головне управління розвідки опублікувало список командування 291-го гвардійського мотострілецького полку, що причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення на Маріупольському та Запорізькому напрямках. Цей підрозділ дислокується у селі Борзой у Чечні і входить до складу військової частини номер 65-384. Ми перевірили цей список і знайшли підтвердження, що принаймні дехто з цих військових був в Україні. Хтось з них повернувся додому у Труні, а чиїсь родичі активно постять картинки з символікою і демонструють себе фанатами Путіна та війни проти України. Рожева мрія російських вояк – побачити Україну і померти. Саме так і сталося з Дібіром Дібіровим командиром батальйону у званні підполковника 291-го мотострілецького полку і начальником артилерії. Дібір родом із села Цовкра-2, що розташоване у мальовничих горах Дагестану. Саме там і провели траурний мітинг на честь загиблого у спеціальній операції офіцера. Під час церемонії голова району оголосив, що за героїзм і відвагу Дібіра посмертно нагороджено орденом мужності. На сторінці ВКонтакті «Коломінський курсант» писали, що чоловік загинув 9 квітня, і у нього залишилася дружина і троє неповнолітніх дітей. Автори посту просили надати матеріальну підтримку сім'ї. Зараз, щоправда, ця публікація вже видалена. Ми знайшли сторінку Дібіра в Однокласниках, де він ховається за вигаданим іменем «Чоловік і Грок». У нього чимало фото у військовій формі та із сімейних застіль. Не оминув чоловік увагою і свою родину. Ось, наприклад, весільний знімок із підписом «Ет моя принцеса», а тут світлина сина і підпис «Я саме щасливий». З підписів до деяких фото стає зрозуміло, що Дібір воював у Чечні у 2006-2008 роках. Трохи дивною для російського солдата є і громадянська, якщо її так можна охрестити, позиція Дібіра. Окремими публікаціями він підтримує розстріл корупціонерів, висміює Соловйова та Скабєєву за те, що вони переконали його більше ніколи не дивитися телевізор, і навіть бере участь в інтернет-опитуванні «Я не голосував за Путіна». Голосував, не голосував, але злочинний наказ Путіна знищувати Україну Дібір виконав і поплатився за це життя. Ще один підполковник Даніл Сігрійчук закінчив Суворовське воєнне училище. Його сторінка активна, в останній він був у мережі 16 травня. В принципі, весь життєвий шлях Даніла можна відслідкувати за знімками у його соціальних мережах. Ось тут він у військовому бушлаті смажить шашлик. Трохи згодом з'являється фото з дружиною на шкіряному дивані. «Со своєю красоткою», – пише Даніїв. Під весільним фото у березах Анна, так звуть жінку підполковника, залишає привітання до чотирьохріччя їхнього одруження. В чотири роки свадьба називається льняною. А на фото 2015 року спостерігаємо довершену сімейну іделію. Щаслива пара та двоє діточок, син і донька. Цікаво, чи здогадуються вони, чим займається їхній батько в Україні. Профіль дружини підполковника Анни ми знайшли у ВКонтакті. Вона – типова жінка російського вояки. Діти у неї у військовій формі із георгіївськими стрічками. Періодично вона публікує ось такі милі 
фото свого чоловіка. Наостанок додамо трохи цінностей від Даніїла, які він транслює на своїй особистій сторінці. Ще один персонаж з бригади росіян, які нищать українське приазов'я – майор Дікан Віталій Рафікович. Газета «Красна звізда» за 2011 рік дає зрозуміти, що тоді він був командиром танкової роти у Південній Осетії. Ми знайшли сторінку чоловіка у соціальній мережі ВКонтакті, але вона виявилася неактивною. Втім, там збереглися спогади про священну весільну церемонію майора. Додаємо декілька фото для наочності. Очевидно, що форму з кашкетом Віталій одягав для демонстрації показної статусності. Профіль у соціальних мережах дружини Віталія Анни Дікан закриті. На аватарці у ВКонтакті вона, вірогідно, позує зі своїм чоловіком, а на заставці в однокласниках – їхня донька. Зараз вони живуть у місті Ставрополь. Відомо, що у 2016 році у Анни був свій онлайн-магазин жіночого одягу «Лова-Лова». Ще один екземпляр – майор Олександр Золін. Анкета цього окупанта розміщена навіть на сайті Центру Миротворець, де вказано, що у 2014-2017 роках він проходив службу у складі російського окупаційного групування військ на Донбасі. Його соціальні мережі не несуть ніякої практичної цінності, а от профіль його дружини – справжня квінтесенція російського псевдопатріотизму. Зустрічайте! Дар'я Золіна. Розпочнемо екскурсію з красномовного фотопрофілю. Нас гордо вітає триколор. На сторінці Дар'ї купа публікацій, наприклад, «Русський солдат снова освобождає Європу від фашизму» чи «В Арменії не ради приїзду українців». В профілі Дар'ї рецепти сирних млинців чергуються із відео нарізками військового параду. Довершує цей апофеоз расизму анекдот – про зенітно-ракетні комплекси росіян. Якщо погортати фотографії Дар'ї, то можна припустити, що вона живе цілком повноцінне і насичене життя. Тут тобі і кадри з професійних фотосесій, і селфі з квітами, і навіть відпочинок на морі. У жінки двоє маленьких синів і коханий чоловік. Здавалося, що ще потрібно для щастя? Мати Олександра, Любов Золіна, Теж не проти публікацій зеток і лозунгів «Своїх не бросаємо» і «Підтримуємо наших». Посеред усього цього бедламу – знімки з усміхненими та щасливими онуками. Ще один окупант, якого нам вдалося ідентифікувати – лейтенант Нікіта Івашуро 1997 року народження. Судячи зі сторінки в «Однокласниках», у Нікіти – молода сім'я. Красуня – дружина Ельвіра і маленька донька Любаша. Але навіть у дитини, якій не більше двох років, уже є фото у військовому кашкеті батька. Особливої уваги заслуговують весільні кадри подружжя. Мабуть, усі звичайні костюми у магазинах закінчилися, тож довелося одягати форму. До речі, і мати окупанта Наталія Івашуру, і його теща Любов Альмухаметова підтримують війну Росії проти України і публікують відповідні пости. Слідству «Інфо» вдалося також встановити особистість підполковника Роберта Бзикова 1980 року народження, який живе у Владикавказі. У ВКонтакті він не надто активно веде свою сторінку. Там у нього лише один друг – Оксана Бзикова, ймовірно родичка. Зате він підписаний на групу «Вооружені сіли Новороссії». З матеріалу пропагандистського медіа можна дізнатися, що у 2012 році Роберта призначили на посаду заступника командира окремого батальйону патрульно-постової служби поліції МВС РФ по місту Владикавказ. До цього чоловік понад 15 років займав керівні посади на військовій службі. На його старому аккаунті у Фейсбуці ми знайшли декілька цікавих світлин. На одному зі знімків Роберт із задоволеною усмішкою позує у футболці із зображенням Путіна. Ми розповіли лише про декількох російських окупантів, які воюють на Сході та Півдні України. 
Від першого дня війни ми у слідство інфо переконані, що зло має ім'я, прізвище та номер військової частини. Тому невпинно продовжуємо розшукувати та робити відомими загарбників, які прийшли нищити нашу країну. Більше відео з ідентифікованими окупантами дивіться на нашому YouTube-каналі. Дякую, що подивилися. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк, поширюйте і підписуйтеся на наш YouTube-канал.